大郎。我要见我爹。我东西都收拾好了，你要不要回去看一下？还要带什么东西啊？我要见我娘。我们一起走。嫁你的时候，我就想好了，不论你在哪儿，我都跟你在一起。我们一生一世。开门吧，开门！小人奉令旨，送郡王侧妃进府。哪来的侧妃？大郎，那是谁啊？大郎，你跟我说，没关系，不要紧的。什么人？不就是姐姐不可烧掉的那个人吗？没烧掉好啊，这不送来了吗？这一次，你烧不烧？郡王，郡王侧妃今晚。让他回家吧。没有家了，已经抄了。那就让他在外面吧。天快黑了，外面太凉。那就。直接入宫，罪同谋反。我就是想见一面。你想？大哥，你明天就要走了，不要再说这些孩子气的话。送回去。就是因为你没有吗？你没有，别人就不配拥有吗？没
官，我和我娘这一世就见不到了。我跟死了有什么分别？你为什么不杀了我？生死何惧，天地何晓？大哥真的是被宠坏了。带回去吧。我能站在这说这种话，你一定很羡慕我这么烧，不冷吗？有一点儿知道，在许西四面寄居，不许，好看。三年前的那天晚上，婚定出宫前，最后一次见到娘，她问我：“阿宝。”外头是下雪了吗？我说，刚刚下起来了，殿下是怎么知道的？他说，天这么冷，多留一会儿再走吧。我说，就要闭宫门了，爹爹知道怕不高兴的。他说，也好，正好娘也想睡了。他朝我微微一笑，我也朝他笑了一下。他笑起来美如天仙。后来我才明白，娘那个时候大概就知道，他再也见不到我了。我记住的别人全都变化莫测，但记住的他，永远是那张美如天仙般的笑脸。所以，修对离人，方为生。殿下，要关宫门了。
你的后宫还有些事，儿也回去了。啊。可是你们，毕竟都还活着。天地和小鸽子珍重，终可报再见之念。上穷碧落下黄泉，生死何惧？再开门时，我还能见到那些人吗？殿下，这不是回东府啊,啊？不是。那殿下，难道还要回控鹤吗？谁还回那里啊？那殿下今晚，今晚，我也要留宿在一个故人家。去到了就过来啊，还要假装看不见吗？不是说了
去常州的吗？陛下，那个宫人，钱宫人，洪太子，自觉即可。我说让他，又没让你啊。不是说了，年深日久，再见的吗？一日不见，如隔三秋。我们分开多久了？殿下这是何苦呢？你说回来，又不回来，我只能自己来接你啊。这回又是。妾在刑部，都几天没有洗澡了。殿下的印拿回来了吗？啊，想起来了，是丢在老师家了。那就好。好什么呀？案子还没审完，我还有件事情要审你。妾在刑部已有详细的供述，请殿下去自奏刑部吧。少来这套，打官腔，你是我的对手。殿下这是在夸赞妾吗？你的脸皮还是……殿下。能先告诉妾一件事吗？是你审我呀，还是我审你？你私扣了我的印。是啊，明成是殿下的字吧？那是本宫观礼时，陛下所赐。春事时，本宫做错了些事。其后回到此处，卢尚书询问我，是否明白他的意思。靠自己给自己脸上贴金呢？我以为你会佩服的五体投地。
说了不是在庙里，怎么会五体投地？所以，我叫萧定全。你呢？又叫什么？妾，愿之无不言。还是别说了。嗡嗡，母亲，妹妹，念之，老师，他们都不在了。舅舅也与我。我怕你说出来之后，我也许就真的成了孤家寡人若是你还没有准备好，我可以再等，不会再像上次那样。妾刚从刑部出来，不如明日。来一些。天子敕曰：“嘉义伯不逢恩，素位中正，英才天纵，守卫诚仪，以安社稷，朕圣加之，加封其河阳侯，并敕封常州镇守副都督，钦此
臣恭请陛下圣安。臣请问，圣公安和否？圣公安。这是常州来的战报。看看吧仗打赢了，对，顾家军赢了。百年事业，不想完成于当代，则我国家虽忍痛至此，牺牲至此，复又何憾？陛下几天鸿福。宗庙社稷之幸，天下苍生之幸，臣为陛下贺。<笑>起来吧，起来吧。来人呐，给太子拿个手巾，擦擦眼泪。<笑>怪不得有人对朕说，要全你天真啊，天真。<笑>有八百里加急军报，要呈陛下。让他进来。<笑>陛下，武德侯在德胜返程途中遭遇敌人，不幸罹难，未果捐躯。殿下，殿下，明天一早，我就要走了，去常州。陛下命我。去迎接武德侯的灵柩，抚恤将士。爸，舅舅不在了，再也没有人疼我、惜我、顾我。
城主，不日便回。回去吧。回去。回住！
上月回越州老家，母亲林太又复清明，将起诸多旧事，有您的，还有先皇后的，该何时告知殿下